伝説の刀鍛冶黒金はゴーランに勝つために生きながらえてたんだなそうだ俺は全て捨てゴーランを超える刀を打つことだけを考え続けたそして気づけばゴーマになっていたか貴様もあの刀の継承者兄を切りたいがためにその身を落としたと見える同じ穴の無事なだ俺にお前の刀を預けてくれないか<笑>俺は無数の刀を売ったが結局ゴーラには歯が立たなかったお前はそんな俺の刀を求めるのか大友も何十回何百年負け続けてもお前は折れていない俺も同じだしぐれと、奴の真剣を切れるものがあるとしたら、この恨みだけだ<笑>岸君、貴様ら兄弟が同じ手がかりをくれた。その策で新たな刀を打とう。キラハガネを探すいや、その必要はない。え上の方でいいか頼む。腕さえあれば刀は撃てる<笑>なんてことを慌てるな刀の素材を切り離しただけだそういうゴーマだったのねこの頭を刀にするのそうだ。恨みの塊であるこれで、ゴーラン影打ちを打ち直す。待て。これは、昔の弱い心を忘れないための、今しめに過ぎん。俺は、しぐれに勝つために、乱月流の裏芸、二頭小立ちを磨いてきたんだ。わかった。ならばお前のために担当を打とう。俺たちは外で待とう今は六郎たちを待つしかないわね。船は順調にこっちに向かっている当然ね死神が乗ってないんだからもう一つシグレは同志アルトリウスの用心棒だそうだつまり避けられない敵か単独行動している今倒しておきたい相手だだが六郎では勝てんただでは負けないはずよ当然だだからあいつが作った隙をついてシグレを仕留める人の喧嘩に手を出す気俺の喧嘩にもつながる戦いだからな、うん、私だって同じよ戦力を無駄死にさせるわけにはいかないし六郎は生き死ににこだわる男じゃない23回切られる程度で許してくれるだろうさ風を船着き場にダッシュで偵察にやらせたぞわしって気が利くじゃろ鼻炎風に同情するわしかし黒金め自らの体を使って剣を打つとは
まるで生贄にえの儀式じゃな生贄にえゴーマならではの手を強い力を手に入れるためには必要な犠牲必要な犠牲か<笑>非常じゃな今更さらねまあ結果をご老じろじゃな神の腹を満たすためだけの供物ならば命を丸ごと差し出そうとも餌に過ぎぬじゃが志を宿した血肉ならばそれが髪の毛一本でも煮えとなるかの者が捧げしは生きえか煮えか。黒黒といい黒金といいい金何なのですか見た通り行かれたゴーマよそうですがあんなに明確な目的を持って生きているなんてゴーマだって譲れないものくらいあるわただ人を殺して暴れる怪物だと思ってたの意思があることは知っていましたでもあれはまるで人間みたいな情熱で。情熱で自分の首をはねる人間はいないけどねあなたもそうなのですかええアルトリウスが弟を生贄にえにしてくれたせいでねふざけないでください清涼は民を守るための組織多数を守るために冷徹な選択をすることはあっても生贄にえなんて非道は決してしませんましてやアルトリウス様はどうしとして世界をそう思うなら同志様に聞いてみろ。三年前何をしたのかを。そのようなことは、絶対に。六郎は、命を捨てても、お兄さんを切りたい。黒金は、強い刀のために、自分の首を切った。なんでそんなことできるんだろうわからなくて当然よあいつらはゴーマまともじゃないんだからうん怖いね怖いけどすごいなって思う僕にはあんなふうにやりたいことってないからまだないだけよいつかできるわできるかなきっとねけど別に命なんかかけなくてもいいもっと普通に生きればいいのよあんたはゴーマじゃないんだからうんなんてねゴーマの愚痴よ大変です船着き場にいた一等隊マシたちがこっちに向かってくるです裏切り者エレノアを粛清するって言ってるですよ粛清ブルベット迎え撃つわよエレノアあんたにも戦ってもらう命令なのですねそうよライフセットを守って大麻師を倒しなさいわかりました忘れるなよエレノアが壊れたらライフセットが傲魔化するぞわかってるけど足手まといを連れていく余裕はないわあいつの思惑を利用してこっちの戦力にする限界を見誤るなよやれやれ。真面目な大魔師じゃったろうに。お主に絡んだのが運の月じゃな。なんとでも言いなさい。エレノアだなゴーマに屈するとは恥を知れ大麻師の堕落は大いなる最悪の種となるこの罪は死をもって償ってもらうぞ
消えない傷を刻んで吐くぞリーズシーンお前は民を裏切りアルトリウス様の理想を怪我した違うベルベットは私を試しているアルトリウス様の特命を果たすためには戦わなくてはでもこれ以上は殺してしまう死をもって祝せよエレモン私には殺せないまだだ借りは返したぞエレノア新しい刀ほうまがまがしいの準備はできたんだなあああとはあいつを切るだけだ俺も見届ける<笑>私は今みたいな戦い方じゃ死ぬわねあんたが死ぬとライフセットの器がなくなる分かっています<笑>やめろベルベット<笑>です、ね、今はお腹空いてないの命令よエレノア大麻師とは死なないように戦いなさいわかりましたうん今のがエレノアの限界ってことかそのようだあれ以上追い詰めれば心が壊れる<笑>おきれいねタイマシ様はだからこそライフセットの器になれるそれに屈辱に耐えてまで使命を果たそうとする息は嫌いじゃないへえ案外優しいんだ優しいやつはそんな人間を利用したりしない分かってるわよビエンフちょっと相談があるんだけどいいかなそろそろそんなこと言ってくる頃だと思ったでふよ僕は酸いも辛いも苦いもしょっぱいも味わった精霊の先輩でふ何でも聞くでふよありがとうこの前ビエンフーが読んでた本よかったら貸してもらえないかな好みの人間女子を口説いて器にする方法と可愛い子ちゃんと好き好きスキンシップってふかちょっと声が大きいよ君はエレノア様と器の契約を結んだんでふからそんな本必要ないでふよんだけど2人でいると会話が弾まないっていうか質問と答えが噛み合わないっていうかはあはあはあ契約したての精霊と器にはよくあるトラブルでふね僕も経験あるでふそういうことならもっといい本があるでふよあ,あたくさん読んでるんだね僕は勉強家でふからに、例えば、これはどうでふロテンブロトーク術。身も心も真っ赤っぱ。腹を割って話すのが一番でふ。い、一緒にお風呂なんて入れないよ。もっと違うのはないの
じゃあこれ黒上がり野球拳タオルも心の壁もホームランどうしてすぐに脱がそうとするの余計に話しにくくなっちゃうじゃないかわがままなライフィセットでふねじゃあ僕の蔵書から好きなのを選ぶでふよ心ハッキング教えてポックリさん日記盗み読み日記拳で語れどれも名著でふねマギル姉さんとの関係に苦しんだあの日々涙がこぼれるでふこの本のせいで苦しんだんじゃないのかなエアリーディング空気を読む会話術これがいいでふよ出読でふ二人で読書ですかそうなんでふよライフィセットがエレノア様との距離感がつかめず悩んでいると相談されたんでふよ話は聞いておいたでふからあっちでお茶でもしながら二人で対応策を相談するでふよさあさああはい空気を読む会話術この本もダメっぽいな影打ちって何なの刀鍛冶は刀を打つ時には一本じゃなくて何本か同時に打つものなんだそのうちの最も出来のいいものを真打ちそれ以外のものを影打ちと呼ぶんだ真打ちと影打ち俺の一族では当主となった者にゴーランの真打ちが渡されそれ以外の兄弟に影打ちが渡されるんだ
真打ちが本物で影打ちは偽物ってことそうだなしぐれの剣が本物で俺の剣が偽物という意味なのかもなそんなつもりじゃいやいいことに気づかせてくれただから俺はあいつに勝ちたいのかもしれんベルベットにとってはどのライフィセットが真打ちなのかなあどういうことです僕の名前はベルベットの弟の名前なんだアルトリウスに生贄にされた弟のなあ何かの間違いですあの方がそんなことをするはずありませんでもならどうしてベルベットはあんなにアルトリウスを憎んでいるのそれはお主の真実とベルベットの真実これもどっちが影打ちでどっちが真打ちなんじゃろうな黒とシグレは同じ蘭月流なのに戦い方が違うよね蘭月流には大立ち一刀の表芸と小立ち二刀の裏芸二つの剣技があるんだシグレが表で六郎が裏の技ってわけね通常の武術では裏芸は表芸を補助する技のはずですけど蘭月流でもそうさ小立ちは大立ちの修行相手として覚える技だそんな不利な技でしぐれ様に挑む気なのですかあの方の剣は尋常では嫌ってほど知ってるさしぐれが本物の天才だってことはガキの頃から10年あいつの修行相手をしたのは俺だからなあ,あ,あいつの大立ちはまさに神技だだから俺はしぐれに勝つために
あえて木立を選んだこの身に一番染み込んだ裏芸をな間合いの不利は明白だぞ恐怖を消せば可能性はある一刀両断にされる恐怖を制してあいつの間合いに深く踏み込めれば手数は2倍だ恐怖を消すか人間じゃなくなったゴーマならではの剣ねだろうこの兄弟は持っておる刀そのものじゃのうえ最強の誉れも高い神の剣ゴーランとそれに打ち勝とうとあがき続ける業を持つセーラン日向を歩く大麻師の兄と日陰を行くゴーマの弟正反対の二人が求めるのはただひたすらに相手を切ることだけじゃろどちらも名刀でも大麻師とゴーマが似ているなんて。アイフリードトーク。だがってことは出向いた大麻師たちはみんな帰り討ちにあっちゃったのねだからやめとけって言ったんだでどんな刀を打ったんだ、うん、まあやってみりゃ分かるな僕たちがあの大麻師たちと戦う。苦労はしぐれに勝ってね。頼む
よっしゃおっぱじめるか簡単に終わっちゃつまらねえ手段は選ばなくていいぜダメだ出来のいい乱月流じゃねえかそれじゃあ当主の俺に勝てるはずねえだろなら見せてやるよ俺の剣をな片手を捨てて首を狙うとはな<笑>気づくのが一瞬遅けりゃ死んでたぜそれでいいんだよそれでよし今日はここまでだいいかてめえらもっとすげえ刀を打ってもっと腕を磨いて俺を斬りに来い<笑>切ってやるさ何百回負けようが何百年かかろうがなうんいい悪い顔になったなええいい悪い顔だ<笑><笑>なんという人自分の心配をした方がいいんじゃないあなたが裏切ったことは清涼中に伝わったわよあの人強かったねああやつはやつらは強いけど必要なら倒すどんな手を使ってでもバンエルティア号が来たぞ行きましょう俺も連れてってくれ俺は必ず真剣を超える刀を打ってみせるだがゴーランに勝つにはその刀を振る神業を超える剣士が必要だあ
アイゼン船にこの鎧を乗せる場所はあるかなければ誰かに着せろ<笑>そいつはいい頼むぜ黒金任せろではではグリモワールを見つけて古文書解読じゃボウ進路は分かっておるなうんサウスガンド領南洋諸島いずると《ベルベットのゴーマシュあの謎だらけの武器はいずれは清涼にあだなすものとなるはずここは冷静に分析しておく必要がありますね》突然変形して何でも食らうあの破壊力手で食らうという感覚はどのようなものなのかあのゴーマ氏は包帯を食らわないのかあるいは包帯に特殊な術がかけられているのか同様にあの服装にも注目せねばなりませんあれほどにボロボロな服を着ていることには抵抗があるはずなのに買い替える素振りもない裏を返せばあの服に思い入れがあるという証上着もよく見ると大きすぎてまるで男物もしかするとあれはベルベットにとって大切な人との思い出がなら服装に触れるのは無神経ですねこう見えても私は裁縫は得意ここは開会よりも修繕を進めるべきかも見たところ針の通りにくそうな素材でしたからかなり骨の折れる作業になりそうですが敵が強いほど私は燃えるタイプなどというとアルトリウス様には叱られてしまうでしょうが誰に叱られるってあははいそのお裁縫をえっとあなたのその服が破れているので縫いましょうかなんて言ったら叱られますよねえ私の服あんたそんなこと気にしてたのあいえいつも気にしてるわけではありませんが時々気になるというか裁縫得意なのええ性格は不器用だと言われますが手先は器用なんですそうなんだなら必要な時はあんたにお願いするわま任せてくださいあんたどうしたのすごい汗ね私は寒いのも暑いのも平気だけどあんたは人間なんだから自分で調整しなさいよあと汗かきっぱなしだと風邪ひくし気持ち悪いだろうからそういう時は言いなさい水浴びなりお風呂なり遠慮しないで今まで通りやった方がいいわよ男連中はそういうのに気づかないからあはい案外普通なのですね服装のことは触れずに置くのが良さそうですね同じ女子同士ミッドガンドにいたはずの副長たちがまさかアイルガンドで待ってるとは副長はよく信じられないことをしますしいい加減慣れてるつもりでしたけど今回は驚きましたよ副長たちは清涼に殺されたかもしれないって情報も警視庁から聞いてましたし今回は生きていたがいつそうなるかは分からん。俺がいなくなった時の予行演習だと思えばいいはいそれより大麻師の女なんか連れてきて大丈夫なんですか目は光らせているこっちが不利になるようなヘマはしないまあ俺らも気をつけるようにします
無事だったんだな刀切りはどうなったんだその件ならもう肩はついたぜあなたはこちらで何をあんたにいろいろ言われて目が覚めてな山賊から足を洗ったんだありがとうよ分かっていただけて私も嬉しいですそれでこれからは何をなさるおつもりですかオートに行って山賊料理の店でも始めようかと思ってるんだ山賊料理おい山賊やってると金以外に食い物もいろいろ手に入るそれを組み合わせて創作料理を作るんだよキノコばっかりのネセット竹だけし丼とかさ山賊風闇鍋の歩けば山賊に当たる鍋とかちょっと不謹慎な気もしますがお店ができたら私も食べに行きたいですそっか嬉しいな俺も馬人間になって。姉ちゃんに見合う男になるぜ頑張ってくださいあんたあいつの話ちゃんと聞いてたはいもちろんですこんな嬉しいこともあるんですね立派なタチを持ってるなあんた刀のことがわかるのか刀鍛冶だよ修行を始めて20年ようやくまともなのが打てるようになった駆け出しだがね20年もやってるのに駆け出しなのそういう世界なんだよ鍛冶職人の集まるこの島では特にな鉱物の取れる量が減った上ゴーマに通じないと知って刀を作る職人も減ったと聞いたがまた増えてるのかああ普通の人間が使っても無駄だが大麻師が使えば話は別だもともと王国御用達だったカドニクスの剣や武器は清涼にも認められて盛り返しつつあるんだよここの職人にとって清涼は生活を守ってくれる本当にありがたい存在なんだよ
何か用か別にそうかなんで二等じゃないの特訓いや普通の修行さ素振り一万回ってのがガキの頃からの日課なんだしぐれに一本でも打ち込みたくて素振りしまくってるうちに一万回振るようになってたすごいわねすごくはないしぐれと切り合えばあのざまだだから素振りを10万回に増やそうと思ってな10万回って何時間かかると思ってるわけ知らん無理よ多分1秒に1回振っても1日じゃ終わらないわよそうかなら1秒に10回振ればいけるなあんたねまあ10万回振ろうがそれだけじゃしぐれに及ばないって分かってるんだがなタチでも二頭小立ちでも意味がないと分かっててやるっていうのゴーマにしたって矛盾しすぎでしょ勝てない相手に勝とうって言うんだ元から矛盾してるのさだから矛盾を承知で矛盾を超えてみせるしかない矛盾を超える<笑>とはいえ夜更かししつつ眠気をなくす矛盾はなかなか超えられんがなならとっとと寝なさい寝不足でしくじっても助けないわよはあそうしよう成果を確認してくれ。Bye. 